யுவர் ஹோப் சேனலுக்கு வந்திருக்கும் நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் நாம் நம்ம சேனலில் இன்றைக்கி என்ன சப்ஜெக்ட் பார்க்க போகிறோன்னா டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் என்ஜினியரிங்கில் இருக்க ஒரு டாபிக் பார்க்க போகிறோம் ஸோ டாபிக் வந்து ரோட் அர்பாரிக் கல்ச்சர் ரோட் சைட் டெவலப்மெண்ட் அப்படின்னா என்னென்னு ஃபஸ்ட்டு பார்த்துடலாம் ரோட் சைட் டெவலப்மெண்ட் அப்படின்னா நம்மளோட ஹைவேஸாக இருக்கட்டும் எந்த ஒரு ரோடாக வேணாலும் இருக்கட்டும் ஹைவேவை நேஷ்னல் ஹைவே ஸ்டேட் ஹைவே ஆர் அர்பன் ரோடு எதுவாக இருந்தாலும் ரோடுக்கு சைடில் டெவலப்மெண்டல் ஆக்டிவிட்டீஸ் இருக்கும் ஓகேங்களா அது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டாக வந்து பண்ணுவாங்க எஸ்பெஷலி நம்மளோட அர்பன் ரோட்ஸ் அந்த டிராஃபிக் சிக்னல்ஸ் மெயின்டைன் பண்ணுவாங்க அஸ் வெல் அஸ் வந்து உங்களுக்கு ஃபியூவலிங் ஸ்டேஷன்ஸ்லாம் இருக்கும் ஸோ இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டாக பார்ப்பாங்க அதே மாதிரி நேஷ்னல் ஹைவேஸ்லேயுமே கூட ஃபியூவலிங் ஸ்டேஷன் அதாவது பெட்ரோல் பங்க்கு வைக்கிறது அதே மாதிரி ஒரு பர்டிகுலர் டிஸ்டன்ஸ் கொஞ்சம் வந்து ஒரு பார்க்கிங் ஃபெசிலிட்டிஸ் வச்சுருப்பாங்க ரெஸ்டாரண்ட்ஸ் இருக்கும் ரோட் சைட் பிளான்டேஷன் ஓகேவா நேஷ்னல் ஹைவேஸ்லாம் பொறுத்த வரையும் ரோட் சைட் பிளான்டேஷனுக்கும் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுப்பாங்க ஸோ ரெட் ரெண்டு சைடுக்கும் நடுவில் ரெண்டு ரோடுக்கு ரெண்டு சைட்லேயும் வந்து மரம் வைக் வைக்கிறது தான் வந்து நம்ம பிளான்டேஷன் சொல்கிறோம் அதே மாதிரி மீடியன் டூ வே த்ரீ வேஸ் ரோட்ஸ்லாம் இருக்கலாம் ஸோ அந்த ரெண்டு ரோடுக்கு நடுவில் வந்து மீடியன்ஸில் வந்து பிளான்ஸ் வளர்ப்பாங்க பிளான்ஸ் ஆர் ஷ்ரப்ஸ் வைப்பாங்க ஓகேவா ஸோ அந்த பிளான்ஸ் ஷ்ரப்ஸ் எல்லாம் வளர்க்குறது இல்லையா ட்ரீஸ் பிளான்ஸ் ஷ்ரப்ஸ் எல்லாம் வளர்க்குறது பேரை தான் வந்து நம்ம அர்பாரிக் கல்ச்சர் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ ரோட் சைட் டெவலப்மெண்ட் டீல்ஸ் வித் தி டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் ஆஸ்தட்டிக் அண்ட் அதர் எம்யூனிட்டிஸ் ஆஃப் ரோட் அண்ட் அண்ட் புட்டிங் லேண்ட் ஆர் தி ரைட் ஆஃப் வே ஸோ பிளான்டேஷன் ஆஃப் ட்ரீஸ் ஆன் தி ரோட் சைட்ஸ் ஆர் தி ரோட் அர்பாரிக் கல்ச்சர் இஸ் ஒன் ஆஃப் தி இம்பார்ட்டண்ட் ஆஸ்பெக்ட்ஸ் இன் ரோட் சைட் டெவலப்மெண்ட் ஸோ நம்மளோட ரோட் சைட் அர்பாரிக் கல்ச்சர் ஓகேவா பிளான்டேஷன் ஆஃப் ட்ரீன்றது ரோட் சைட் டெவலப்மெண்ட்டில் ஒரு ஒன் ஆஃப் தி இம்பார்ட்டண்ட் ஃபேக்டர் ஓகேவா ஸோ நிறைய ஆக்டிவிட்டீஸ் இருக்குது ரோட் சைட் டெவலப்மெண்ட்டில் அதில் ஒன் ஆஃப் தி இம்பார்ட்டண்ட் ஃபேக்டர் தான் நம்ம வந்து ரோட் ரோட் அர்பாரிக் கல்ச்சர் அப்படின்னு சொல்கிறது ஸோ இது எதுக்கு பண்ணுறாங்க இதோட அப்ஜெக்டிவ்ஸ் என்னன்றத பார்க்கலாம் டு ப்ரொவைட் அண்ட் அட்ராக்டிவ் லேண்ட்ஸ்கேப் ஆஃப் ரோட்ஸ் ஸோ ரோட் சைட்லேயே வந்து நீங்கள் அழகாக ரெண்டு சைடும் மரம் நடுவில் வந்து ஒரு ஃப்ளவரிங் பிளான்ஸ்லாம் வச்சுக்கும் போது ஒரு எவ்வளோ ஒரு அப்பியரன்ஸ் அழகாக இருக்கும் இல்லையா ஸோ அதுக்காக வைக்கிறாங்க ஸோ அங்கே உங்களுக்கு வெஹிக்கல்ஸ்லாம் போகுது அப்படின்னா அது ப்ளஸண்ட்டாக இருக்கும் ஸோ ட்ராவலர்ஸ்க்குமே ரொம்ப ப்ளஸண்ட்டாக இருக்கும் பார்க்கும் பொழுது அழகாக இருக்கும் பார்க்கிங் நீங்கள் நிறுத்தி பார்த்தீங்கனாலும் அந்த இடம் வந்து மரம்லாம் இருக்கும்போது இவ்வளோ அழகாக இருக்கும் ஸோ டு ப்ரொவைட் ப்ளஸண்ட் வியூ ஆஃப் பார்க்கிங் பிளேசஸ் அப்புறம் எக்காலஜிக்கல் ஃபேக்டர்ஸும் இருக்குது ஓகேவா ஸோ நம்மளோட என்வாயன்மெண்ட்டுமே வந்து இந்த மாதிரி செடி மரம் அதெல்லாம் வைக்கும்போது நமக்கு வந்து சாயில் எரோஷனை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணும் கண்டிப்பாக ஸோ சாயில் எரோஷனை கண்ட்ரோல் பண்ணும் நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் டு ரெடியூஸ் ஹெட்லைட் லேர் டியூரிங் நைட் ட்ரைவிங் பை தி பிளான்டட் ஷ்ரப்ஸ் இந்த நைட் சைட் வந்து நீங்கள் ட்ரைவ் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா தெரியும் நம்மளோட ரோடில் வந்து ரெண்டு சைட்லேயும் வந்து லைட்டிங்ஸ் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா வந்து உங்களுக்கு வந்து கிளேர் அந்தளவுக்கு தெரியாது ஓகேவா ஆப்போசிட்டில் வ ட்ராவல் ஆகிற வண்டியோட ஹெட்லைட் கிளேர் உங்களுக்கு தெரியாது இதுவே வந்து இருட்டாக இருக்க ரோடில் நீங்கள் ட்ராவல் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா ஆப்போசிட் சைட்லேருந்து வர வெஹிக்கிள்ஸோட ஹெட்லைட் கிளேர் வந்து பயங்கரமாக இருக்கும் உங்களால் வந்து உங்களால் வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட டிஸ்டன்ஸ் மாதிரி பார்க்க முடியாது சரியா ஸோ அந்த ஹெட்லைட் கிளேரை தடுக்கிறதுக்கு வந்து நீங்கள் ரெண்டு ரோ ரோடுக்கு நடுவில் மீடியம்ஸில் வந்து ஷ்ரப்ஸ்லாம் வைக்க ஸோ ஹெட்ஸ் ஹெட்லைட் கிளேரை வந்து தடுக்கிறதுக்காக தான் ரோடோட மீடியம்ஸில் வந்து ஷ்ரப்ஸ் இல்லைன்னா பிளான்ஸ் வந்து நமக்கு வைக்கிறாங்க நெக்ஸ்ட் இன்னொரு இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு ஃபேக்டர் என்ன அப்படின்னா உங்களோட ரோடுக்கு ரெண்டு சைடையும் பிளான்ஸ் ட்ரீஸ்லாம் வைக்கிறது மூலமாக உங்களுக்கு ஏர் பொல்யூஷனும் நாய்ஸ் பொல்யூஷனும் கம்மியாகும் ஓகேவா ஸோ ஒரு குறிப்பிட்ட டிஸ்டன்ஸ் ஒரு ரோட் சைட்லேயே வந்து வீடுங்கள்லாம் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு உங்களுக்கு தெரியும் ரோடுனாலே எவ்வளோ நாய்ஸ் வெஹிக்கிள் நாய்ஸ் எவ்வளோ அதிகமாக இருக்கும் அஸ் வெல் அஸ் ஸ்மோக் வண்டியில் வந்து வர அந்த புகையினால் வர பொல்யூஷனும் அதிகமாக இருக்கும் மரம் அப்படி இருந்துச்சுன்னா அது வந்து கொஞ்சம் வந்து தடுக்கும் கண்டிப்பாக வந்து ஒரு சவுண்டாக இருக்கட்டும் இல்லை ஏர் பொல்யூஷனாக இருக்கட்டும் ரெண்டுமே வந்து கம்மியாகும் டு இன்டர்செப்ட் தி அனாயிங் சவுண்ட் வேஸ் அண்ட் ஃபியூம்ஸ் ஃப்ரம் ரோட் வெஹிக்கிள்ஸ் பை தி பிளான்டட் ட்ரீஸ் ஸோ இந்த ட்ரீஸ் இருக்கும்போது கண்டிப்பாக ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு வந்து டஸ்ட்யூமே தடுக்கும் இட் ப்ரொவைட்ஸ் ஷெட் டு தி
ஷ்ரப்லாம் ஷ்ரப்ஸ் வைப்பாங்க ஓகேங்களா ஸோ சைடில் மரம் வைக்கிறாங்களோ இல்லையோ கண்டிப்பாக மீடியனில் ஷ்ரப்ஸ் வைப்பாங்க ஸோ இந்த இன் அர்பன் ஏரியா த சைட் பிளான்டிங் இஸ் மெயின்லி ஃபார் தி பியூட்டி அண்ட் தேர் ஃபோர் ஆர்னமெண்டல் அண்ட் ஃப்ளவரிங் வெரைட்டிஸ் ஜென்ரலி ப்ரிஃபர்டு ஆன் வைட் அர்பன் ரூட்ஸ் த பிளான்டிங் ஆஃப் ஷ்ரப்ஸ் இஸ் டன் ஆன் தி மீடியன்ஸ் அண்ட் ட்ரீஸ் ஆர் பிளான்டட் ஆன் தி ரோட் சைட் ஸோ சென்ட்ரலில் வந்து உங்களுக்கு மீடியன்ஸில் வந்து ஷ்ரப்ஸ் வச்சுருவாங்க சைடில் வந்து ட்ரீஸ் வைப்பாங்க இது வந்து வைட் ரோடாக இருந்தால் இந்த மாதிரி ட்ரீஸ் வைக்கிறாங்க இல்லையா ஸோ ரெண்டு ரோடோட ரெண்டு பக்கமும் ட்ரீஸ் வைக்கும் போது ட்ரீயோட க்ரௌண்ட் ரீஜன் அதாவது உச்சி பகுதி சொல்லுவோம் நான் மரத்தோட உச்சி பகுதி அது வந்து அடர்ந்து விரிஞ்சு இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி அந்த ரெண்டு மரமும் வந்து சைடில் இருக்கும்போது அது ரெண்டும் வந்து டச் பண்ணுற மாதிரி இருக்கக்கூடாது ஓகேவா ஸோ வைடு க்ரௌண்டு ட்ரீஸ் ஆன் ரோட் சைட்ஸ் ஆர் ஜென்ரலி நாட் ப்ரிஃபர்டு பிகாஸ் தி அப்ஸ்ட்ராக் தி டே லைட் அண்ட் மேக் தி ரோட்ஸ் அப்பியர் அன்சேஃப் டியூரிங் நைட்டு ஸோ இந்த டயக்ராம் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஸோ ரெண்டு மரம் சைடில் இருக்குது இதோட க்ரௌண்ட் ரீஜன் க்ரௌண்ட் ரீஜன் தான் இதை தான் சொல்கிறாங்க ஸோ க்ரௌண்ட் ரீஜன் பாருங்கள் ரெண்டுமே வந்து எப்படி இருக்குது டச் பண்ண மாதிரி இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு நைட் டைமில் வெளிச்சம் இருக்குமா ரோட்டில் கண்டிப்பாக இருக்காது ஏன்னா கம்ப்ளீட்டாக இருட்டாக தான் தெரியும் வெளிச்சம் போகிறதுக்கு அங்கே நமக்கு ஸ்பேஸே இல்லை ஃபுல்லாக மரம் கவர் ஆகிருக்கு ஸோ டே லைட் டே டைமாக இருக்கட்டும் நைட் டைமாக இருக்கட்டும் ஸோ இந்த மாதிரி இருந்துச்சு அப்படின்னா அது வந்து ஒரு அப்ஸ்ட்ரக்ஷனாக இருக்கும் நமக்கு ரோடு யூசர்ஸ்க்கு ஸோ எப்படி நமக்கு வந்து அந்த க்ரௌண்ட்ஸ் இருக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கேரியேஜ் வை அதாவது கேரேஜ் வண்டியோட ரோட் பேமெண்ட் இருக்குது பார்த்தீங்களா ஸோ இந்த க்ரௌண்ட் ரீஜன் வந்து இந்த பேமெண்ட்டை தாண்டி உள்ளே வராத அளவுக்கு தான் வந்து நம்ம கண் நம்ம பிளான்டிங் வந்து நடணும் மரம் வைக்கும் போதே வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட டிஸ்டன்ஸ் தள்ளி தான் வைக்கணும் அந்த க்ரௌண்ட் ரீஜன் பேமெண்ட் அந்த கே கேரியேஜ் வே உள்ளே வராத அளவுக்கு நம்ம பிளான்டிங்ஸ் பிளான்ஸ் இருக்கணும் ஸோ ஒரு வேளை அது க்ராஸ் ஆச்சுன்னா என்ன பண்ணணும்னா மெயின்டெனன்ஸ் ஒர்க் பண்ணுவாங்க அந்த மெயின்டெனன்ஸ் ஒர்க் பண்ணும்போது அதை கட் பண்ணி எடுக்கணும் ஓகேவா so it is decided that the crowns of the tree planted on both side of the road do not cover the do not cover completely the carriage way it is recommended that the trees should be planted on road sides that the crown of the tree do not extend beyond the pavement edges so the pavement edges the taandi and the crown region varakudadu so indha mari dhaan irukum okay va road oda rend side liye maram nadula median portion la enna vechirpaanga shrubs vechirpaanga okay va நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் இதுக்கு ரூல்ஸ் எல்லாம் இருக்குது ஸோ எப்படி நடணும் அப்படின்றதுக்கு ஒரு ஒரு மரமோ செடியும் நடணும் அப்படின்னா அதுக்கான ரூல்ஸ் என்ன அப்படின்னா ஸோ ஒரு ஒரு மரத்துக்கும் இன்னொரு மரத்துக்கும் மினிமம் வந்து என்ன ஸ்பேஸிங் வைக்கணும் அப்படின்னா நைன் டு டுவெல் மீட்டர்ஸ் ஸ்பேஸிங் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இது மெயின்லி வந்து ட்ரீஸ்க்கு தான் ஓகேவா ரோடோட ரெண்டு சைட்லேயும் ட்ரீஸ் வைக்கும் போது ஒரு ட்ரிக்கும் இன்னொரு ட்ரிக்கும் நடுவில் மினிமம் நைன் டு டுவெல் மீட்டர்ஸ் டிஸ்டன்ஸ் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதே மாதிரி ரோடோட சென்ட்ரல் ரீஜன் ஏன்னா நம்ம க்ரௌன் வந்து எச் ஆஃப் தி பேமெண்ட்டை தாண்டி வரக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டோம் ஸோ ரோடோட சென்டர் லைன்லேருந்து மரத்தோட சென்டர் பாயிண்ட் இருக்குல்ல அது வரையும் வந்து மினிமம் வந்து டுவெல் மீட்டர் டிஸ்டன்ஸ் இருக்கணும்னு சொல்கிறாங்க அது ட்ரீஸ் ஷுட் பி பிளான்டட் அட்லீஸ்ட் டுவெல் மீட்டர் அப்பார்ட் ஃப்ரம் தி சென்ட்ரல் லைன் ஆஃப் கேரியேஜ் வே இதே வந்து உங்களோட ரோடு வந்து எம்பேக்மெண்ட் மேலே இருக்குது ஓகேவா ஸோ மண் குச்சி மேலே ரோடு கொஞ்சம் ஹைட் ஆக்கி போட்டிருக்காங்க அப்படின்னா உங்களோட மரம் வந்து எம்பேக்மெண்ட் ரீஜன் சைடில் இருக்கும் ஓகேவா ஸோ எம்பேக்மெண்ட் அப்படி மண் ஏற்றி கட்டியிருந்தாங்கன்னா ஒரு சைடில் வந்து ஸ்லோப்பிங்காக இருக்கும் இல்லையா ரெண்டு சைடுமே ரோடோட சைடில் வந்து ஸ்லோப்பிங் இருக்கும் அந்த ஸ்லோப்பிங் ரீஜனில் மரம் இருக்கக்கூடாது எம்பேக்மெண்ட் அந்த ரைஸ்டு ரீஜன் இருக்கும் இல்லையா அந்த இடத்துலே தான் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இஃப் த ரோடு இஸ் கன்ஸ்ட்ரக்டட் ஆன் தி எம்பேக்மெண்ட் த ட்ரீ ஷுட் பி பிளான்டட் ஆஸ் பாசிபிளேஸ் ஹை ஆன் தி ரைட் சைட்ஸ் ஆஃப் தி எம்பேக்மெண்ட் ஸோ இதுதான் டயக்ராம் பார்த்துக்கோங்க ஒரு மரத்துக்கும் இன்னொரு மரத்துக்கும் நடுவில் வந்து மினிமம் டுவெல் மீட்டர் டிஸ்டன்ஸ் மெயின்டைன் ஆகணும் ஸோ இது நடுவில் சின்ன சின்ன தான் ஒரு கொடுத்துருக்காங்களே இப்போ ஒரு வேளை வந்து மரம் வந்து இப்போ ஏற்கனவே மரம் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ நியூவாக வந்து நீங்கள் பிளான் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா ஆல்ரெடி ஓவர் மெச்சூர் ட்ரீஸ்லாம் ஒரு பர்டிகுலர் இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் அது கீழே விழுந்துரும் இல்லை பட்டு போயிடும் ஸோ அதை ரிமூவ் பண்ணுவாங்க அப்போ ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு போது நீங்கள் இப்போ ரெனோவேட் பண்ணுறீங்க புதுசாக செடி நட போகிறீங்கன்னா நீங்கள் எந்த மாதிரி பிளான் பண்ணோம் அப்படின்னா ஸோ இந்த ரெண்டு மரத்துக்கும் நடுவில் இன்னொரு மரம் நடணும் ஓகேவா ஸோ அதே மாதிரி அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா அடுத்த மரம் நீங்கள் இது புதுசாக
ரோடில் வந்து பிளான்ஸ் வைக்க போகிறோம் அப்படின்னா ஒரு ப்ராப்பர் பிளானிங் இருக்கணுன்றாங்க மோஸ்ட்லி வந்து ரோட் சைடு அந்த பிளான்டிங் எல்லாமே வந்து நேஷ்னல் ஹைவே பொறுத்த வரையும் டோல் டோல் டிபார்ட்மெண்ட் தேட இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ டோல் கேட் இருக்கும் இல்லையா ஃபிஃப்டி டு சிக்ஸ்டி கிலோமீட்டர்ஸ்க்கு அன்ஸ் வந்து டோல் இருக்கும் டோல் கேட் அவங்க கிட்ட தான் வந்து இந்த ஹைவேயில் இருக்க பிளான்டேஷன் மெயின்டெனன்ஸ் எல்லாமே இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி இப்போ புதுசாக ஒரு இடத்துல ரோட் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுறாங்க அந்த இடத்துல நீங்கள் பிளான்டிங்ஸ்லாம் நட போகிறீங்க அப்படின்னா எப்படி நீங்கள் வந்து அந்த நடுவீங்க அப்படின்னா ஒரு ப்ராப்பர் பிளானிங் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஃபஸ்ட்டு வந்து எந்த ரீஜனில் நீங்கள் பிளான்ஸ் நடணும் அப்படின்னா ஒரு குறிப்பிட்ட ஸ்ட்ரெஸ்ஸில் வந்து எந்த ஏரியாவில் முதல் மரமே இல்லையோ மரம் செடியோ இல்லையோ ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் அந்த ஏரியாவை தான் ஃபோக்கஸ் பண்ணணும் அப்படின்றாங்க அதே மாதிரி வருஷத்துக்கு த்ரீ டு ஃபோர் கிலோமீட்டர்ஸ் வந்து டார்கெட் ஃபிக்ஸ் பண்ணி அந்த நம்ம வந்து நடணும் செகண்ட்ரி எதுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கணும் ஏற்கனவே இருக்குது இல்லையா ட்ரீஸ் இருக்குல்ல அந்த ரீஜன்ஸ்க்கு நீங்கள் செகண்ட்ரியாக பண்ணணும் அப்படின்றாங்க ஸோ எந்த ஏரியாவில் வந்து மரம் செடியோ ஃபஸ்ட்டு ரோட் சைடில் இல்லையோ அங்கே தான் ஃபஸ்ட்டு வந்து பிளான்டிங் இருக்கணும் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஈச் செக்ஷன் ஆஃப் தி ரோடு ஸ்டேக் என்ஆஸ் இண்டிபெண்ட் யூனிட் ஓகேவா ஸோ நீங்கள் வந்து ஒரு ஐம்பது கிலோமீட்டர் டோல் கேட்டில் வருதுன்னா அது அந்த இதை வந்து பர்டிகுலர் செக்ஷன்ஸாக பிரிச்சுருவாங்க நம்பர் ஆஃப் செக்ஷனாக பிரித்து ஒவ்வொரு செக்ஷனையும் ஒவ்வொரு யூ இண்டிபெண்ட் யூனிட்டாக கன்சிடர் பண்ணணும் ஆனுவல் பிளான்டிங் ரீஜன் வந்து த்ரீ டு ஃபோர் கிலோமீட்டர் லென்த்துக்கு வந்து பண்ணணும் நெக்ஸ்ட் வந்து பிளாங்க் பிளாங்க் ஆர் புவர் செக்ஷன்ஸ் ஆர் அசைன்டு ப்ரியாரிட்டி ஸோ எந்த ஏரியாவில் வந்து மரமே இல்லையோ அங்கே தான் ஃபஸ்ட்டு ப்ரியாரிட்டி கொடுக்கணும் நெக்ஸ்ட் செக்ஷன்ஸ் வித் ஓவர் மெச்சூர்ட் அண்ட் எஸ்டாப்ளிஷ்டு ட்ரீ ஏற்கனவே இருக்குது இல்லையா மரம் அந்த ரீஜன்ஸ்லாம் வந்து நெக்ஸ்ட் செகண்ட் ப்ரியாரிட்டி கொடுக்க சொல்கிறாங்க ஃபெல்லிங் அண்ட் ரெனோவேஷன் ஒர்க்ஸ் ஆர் டேக்கன் அப் பை தீஸ் செக்ஷன் அடுத்தது பண்ண சொல்கிறாங்க ஃபெல்லிங் அப்படின்றது மரம் பட்டு போச்சு அப்படி இல்லை வேண்டாம்னு நினச்சிடணும் அதை வெட்டி எடுக்கிறது தான் ஃபெல்லிங்னு சொல்லுவோம் நெக்ஸ்ட் செலக்ஷன் ஆஃப் ட்ரீ ஸ்பீஷிஸ் ஸோ எந்த மாதிரி ட்ரீஸ் எல்லாம் வந்து உங்கள் ரோட் சைடில் வைக்கலாம் அப்படின்றதுனா அது எதை பேஸ் பண்ணி இருக்கு பார்த்தீங்கன்னா சாயில் டைப்ஸ் ஸோ ஒவ்வொரு சாயில் டைப்லேயும் பர்டிகுலர் டைப் ஆஃப் ட்ரீஸ் தான் வரும் ஸோ அந்த அங்கே இருக்க அந்த ரோட் சைடில் எந்த டைப் ஆஃப் சாயில் இருக்கோ அதுக்கேற்ற மாதிரி வந்து நம்ம வந்து ட்ரீஸ் சூஸ் பண்ணணும் வாட்டரிங் கண்டிஷன் ஸோ வாட்டரிங் எப்போவுமே வந்து பிளான்ஸ் பிளான்ஸ் அண்ட் ட்ரீஸ் வந்து எந்த ட்ரீ பிளான்ட் கம்மியாக எடுத்துக்குதோ வாட்டரை அந்த மாதிரி டைப் தான் நம்ம சூஸ் பண்ணணும் ஆஸ் வெல் நம்ம அந்த லொக்கேஷனை பேஸ் பண்ணியும் எடுக்கணும் அந்த ஏரியாவில் உங்களுக்கு வாட்டர் அவைலபிலிட்டி எப்படி இருக்குன்றத தெரிஞ்சுக்கிட்டு நம்ம வந்து ட்ரீஸ் ஆர் பிளான்ஸ் சூஸ் பண்ணணும் நெக்ஸ்ட்டு லொக்கேஷன்ஸ் ஸோ லொக்கேஷன் தான் இப்போ நம்ம அர்பன் ஏரியாவாக இருக்கட்டும் ரூரல் ரூரல் ஏரியாக இருக்கட்டும் ஸோ கண்டிப்பாக சேம் டைப் ஆஃப் பிளான்ஸ்லாம் நமக்கு வந்து வைக்க முடியாது ஓகேவா ஸோ ரூரல் ஏரியா இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் பெரிய மரம் கூட வைக்கலாம் சூஸ் பண்ணலாம் ஆனால் அர்பன் ஏரியாவில் வந்து ஸ்பேஸ் கன்ஸ்ட்ரெயின்ஸ்லாம் இருக்கும் ஸோ அதனால் அந்த மாதிரி ஏரியாவுக்கு லொக்கேஷன் பேஸ் பண்ண மாதிரி நம்ம மரம் சூஸ் பண்ணும் நெக்ஸ்ட் வந்து ரெயின்ஃபால் அண்ட் அதர் கிளைமேட்டிக் ஃபேக்டர்ஸ் ஸோ இப்போ கடலூர் மாதிரியான ரீஜன்லாம் பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா அடிக்கடி புயல் அடிக்கும் ஸோ புயல்லாம் அடிக்கும் போது ஒரு குறிப்பிட்ட வேகத்துக்கு மேலே காற்று அடிச்சுதுன்னா வந்து மரம் சில மரங்கள் வந்து சாஞ்சிடும் அந்த மாதிரி மரங்கள் வந்து நீங்கள் வைக்கக்கூடாது ஓகேவா ஸோ கிளைமேட்டிக் ரீஜன் வந்து அந்த இடத்துல வந்து ஒரு வேளை சைக்ளோன் அடிக்கடி வரும் அப்படின்ற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா எந்த மரம் வந்து சைக்ளோனில் விச்ட்ரான் பண்ணுவோம் அந்த மாதிரி மரத்தை தான் நம்ம வைக்கணும் ஸோ இந்த மாதிரி கிளைமேட்டிக் ஃபேக்டர்ஸையும் கன்சிடர் பண்ணி தான் நீங்கள் வந்து மரம்லாம் வைக்கணும் நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் நெக் டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் நர்சரி ஸோ டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் நர்சரி அப்படின்னா இப்போ தான் புதுசாக வந்து நீங்கள் ரோட் சைடு வந்து செடி வைக்க போகிறீங்க மரம் வைக்க போகிறீங்கன்னா அந்த இடத்த தான் நம்ம நர்சரின்னு சொல்லுவோம் ஒரு எப்படி நம்ம ஸ்கூல்னால் குழந்தைங்க மழலை குழந்தைங்க படிக்கிறது நர்சரி ஸ்கூல்னு சொல்லுவாங்க அதே மாதிரி புதுசாக இப்போ தான் நீங்கள் செடி மரம் நட்டு வைக்க போகிறீங்கன்னா அந்த இடத்த தான் நர்சரின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ நர்சரி இஸ் அ பிளாட் ஆஃப் லேண்ட் வேர் பிளான்ஸ் ஆர் க்ரோன் ஃபார் ரோட் சைட் பிளான்டிங் ஸோ அந்த மாதிரி நட்டு வைக்கும் போது கண்டிப்பாக சாயில் கண்டிஷன் வாட்டரிங் கண்டிஷன் கிளைமேட் கண்டிஷன் எல்லாமே கேர்ஃபுல்லாக ஸ்டடி பண்ணணும்னு சொல்கிறாங்க அதே மாதிரி ஒரு குறிப்பிட்ட டிஸ்டன்ஸ் அதாவது மரம் வந்து ஒரு ஃபிஃப்டீன் சென்டிமீட்டர் மரமோ செடியோ வளர்ந்துச்சுன்னா அதுக்கு ப்ராப்பர் மெனியூர் கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் புதுசாக செடி வைக்கிறோம் இல்லையா அதனால் வந்து யங் பிளான்ட்டாக இருக்கிறதுனால அதுக்கு வந்து ட
ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் வச்சுருப்பாங்க பார்த்துருப்பீங்க சிசர் மாதிரியே கொஞ்சம் பெருசாக இருக்கும் செடியை கட் பண்ணி விடுறதுக்கு ஸோ அந்த மாதிரி இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் யூஸ் பண்ணி அழகாக வந்து அதை ஷேப் பண்ணி கட் பண்ணி விடுவாங்க ஓகேவா பிரான்ச்சஸ் வந்து சைடில் ரோட் சைடுக்காக போகாமல் இருக்கணுன்றதுக்காக கட் பண்ணி விட்டாங்கன்னா அதை தான் வந்து ப்ரூனிங் அண்ட் டிஃபோர்க்கிங் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க லோப்பிங் லோப்பிங்றதும் அல்மோஸ்ட் சேம் தான் ஆனால் மரத்தில் இருக்க பெரிய பிரான்ச்சஸை கட் பண்ணுவாங்க ஸோ பிரான்ச்சஸ்லாம் வந்து உங்களுக்கு சைடில் வந்து மர ரோட்ல சைட் ரோட் சைட் வந்து உங்களுக்கு பேமெண்ட் இருக்குல்ல அந்த சைட்கெல்லாம் வளரக்கூடாது லென்த்தியாக வளரலாம் மரம் உயரமாக வளரணும் அதுக்கு மேலே தான் வந்து உங்களோட அந்த கிரவுண்ட் ரீஜன் வரலாம் பிரான்ச்சஸ் வந்து ரோட் சைட் வந்தோன்னா வந்து உங்களோட டிராஃபிக் மூமெண்ட்டை வந்து டிஸ்டர்ப் பண்ணுற மாதிரி இருக்கக்கூடாதுன்றதுக்காக கட் பண்ணி விடுவாங்க அதான் லோப்பிங் ஃபெல்லிங்கன்றது ஓவர் மெச்சூரிட்டினால வந்து மரம் வந்து பட்டு போகும் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ பட்டு போக அந்த மாதிரி கண்டிஷனாச்சுனா அதை கட் பண்ணி எடுக்கிறது தான் வந்து ஃபெல்லிங் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ வந்து பேசிக் பேஷன்ஸ் கொடுத்துருக்கேன் வாட் இஸ் த பர்பஸ் ஆஃப் ட்ரீஸ் பிளான்டிங் ஆன் தி ரோட்ஸ் ஸோ என்ன பர்பஸ் இதில் என்னென்ன ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க டு ஆக்ட் ஆஸ் விண்ட் பிரேக்கர் ஃபார் தி டிராஃபிக் டு ஸ்டெபிலைஸ் தி ஃபார்மேஷன் டு ப்ரொவைட் ஷேட் ஆல் ஆஃப் திஸ் ஆப்வியஸ்லி ஆல் ஆஃப் தீஸ் ஸோ இது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம என்ன பார்த்தோம் சாயில் எரோஷனை தடுக்கிறதுக்காக யூஸ் பண்ணுதுன்னு பார்த்தோம் ப்ளஸ் அண்ட் ஃபியூ தருவதுக்காக பார்த்தோம் ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் பார்த்தோம் ஸோ இதில் ஆப்ஷன் வந்து டி தான் கரெக்ட் ஆன்சர் ஹர்பாரிகல்ச்சர்னா என்னென்னு பார்த்தோம் நம்ம இட்ஸ் அ பிளான்டேஷன் ஆஃப் ட்ரீஸ் ஓகேவா ஸோ ஆப்ஷன் ஏ இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர் ட்ரீ கல்ச்சர்ன்றது மே ஆன்சர் நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் ரோட் சைட் ட்ரீஸ் ஷுட் டிமாண்ட் டேஷ் அமௌண்ட் ஆஃப் வாட்டர் ஸோ எந்த ஒரு பிளான்ட்டாக இருக்கட்டும் ரோட் சைட் நீங்கள் நட போகிறீங்கன்னா அது வந்து லெஸ் அமௌண்ட் ஆஃப் வாட்டர் தான் எடுத்துக்கிற மாதிரி இருக்கணும் அதுதான் வந்து நமக்கு நம்ம சிவில் இன்ஜினியரிங் படிச்ச வரையும் படிச்சும் போது பார்த்துருப்போம்ல டிசைன் ஃபர் த ஒர்ஸ்ட்டு கண் ஒர்ஸ்ட் கண்டிஷன் அப்படின்னு பார்த்துருப்போம் அதே மாதிரி தான் மரம் நடும் போதே அது தண்ணி தேவை கம்மியாக தேவைப்படுற மாதிரி மரத்தை சூஸ் பண்ணி நடணும்னு சொல்கிறாங்க நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் ஸ்பேசிங் பிட்வீன் டூ ட்ரீஸ் அலாங் தி கேரியேஜ் வே ஷுட் பி பிட்வீன் டேஷ் டு டேஷ் மீட்டர் ஸோ ஸ்பேசிங் ஒரு மரத்துக்கும் இன்னொரு மரத்துக்கும் நடுவில் எவ்வளோ ஸ்பேசிங் இருக்குன்னு பார்த்தோம் நைன் டு டுவெல் மீட்டர் ஓகேவா ஸோ ஒரு வேலை ஆப்ஷனில் அரேஞ்ச் கொடுக்காம இருந்தாங்கன்னா ஆன்சர் டுவெல்னு சூஸ் பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட் ட்ரீ கார்ட்ஸ் ஆர் ப்ரொவைடட் ஃபார் எதுக்கு ப்ரொவைட் பண்ணணும் டு ப்ரொடெக்டிங் யங் பிளான் டிஃபெண்டிங் ஃப்ரம் அனிமல்ஸ் ஸோ ஆப்ஷன் சி இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர் ஆல் ஆஃப் திங்ஸ் நெக்ஸ்ட் த ட்ரீ ஷுட் பி பிளான்டட் டேஷ் மீட்டர் அவே ஃப்ரம் தி சென்டர் லைன் ஆஃப் தி கேரேஜ் எத்தனை மீட்டர் நம்ம படித்தோம் கேரேஜில் இருந்து டுவெல் மீட்டர் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நம்புகிறோம் வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நன்றி வணக்கம்